Siamo in Piazza del Teatro Tosti a Ortona, dove venerdì 12 luglio e sabato 13 luglio alle 21 torna il Festival del Dubbio. Siamo con gli organizzatori Gaetano Basti, direttore di edizione Menabò d'Abruzzo e Isabella Colonnello, presidente dell'Associazione Romano Canosa per gli Studi Storici. Direttore Basti, ci ricorda come è nata l'idea del Festival del Dubbio a Ortona? L'idea del Festival del Dubbio a Ortona è nata proprio perché a Ortona ci sono le spoglie di San Tommaso Apostolo. Questo è stato un elemento molto importante nell'organizzazione di questo festival perché c'è stato un dibattito molto interessante tra il dubbio e la fede e poi fra il dubbio e le problematiche di genere. Quest'anno abbiamo organizzato sempre in due serate questo festival. La prima serata sarà il dubbio e l'intelligenza artificiale, la seconda serata sarà invece il dubbio e la giustizia, proprio perché la giustizia prima, prima di tutti è una, esercitare la giustizia in modo corretto è sempre stato un problema, nel senso che non sempre la giustizia è giusta, ma ecco che con l'intelligenza artificiale si riesce anche a in qualche modo mitigare quello che potrebbe essere l'errore, quello che potrebbe essere la distorsione. Presidente, come nasce la collaborazione con la Menabò per quest'idea realizzata a Ortona? Allora, devo fare un passo indietro. Prima le dirò come è nata questa associazione Romano Canosa per gli studi storici. Alla morte di Romano Canosa, mio marito, 14 anni fa, ho iniziato una serie di convegni a Milano e a Ortona sui temi trattati eh, da Romano, eh, sia per quanto riguardava eh, tutto quello che lui ha scritto sulla giustizia che soprattutto sulla storia, perché lui era magistrato e storico. Quando è arrivato il Covid, che ha bloccato molte iniziative, sono rimasta bloccata anche io per tre anni e pensavo di non riprendere più questo discorso. Ma parlando con il caro amico di tanti anni, Gaetano Basti e Viviana Farinelli, Gaetano ha espresso l'idea che gli girava in testa da molti anni di fare un festival del dubbio. Allora io l'ho agganciato immediatamente dicendo allora mettiamoci insieme, tu parlerai eh, di quello che ti piacerà, io parlerò dei temi trattati da Romano e quindi facciamo la Menabò con eh, l'associazione Romano Canosa. È così che siamo partiti l'anno scorso e quest'anno cerchiamo di ripetere una cosa che spero sia interessante. Venerdì si parlerà di intelligenza artificiale. Progresso e criticità. Direttore, questo tema eh, come verrà affrontato? Ma dunque è un tema particolarmente sentito. L'intelligenza artificiale segnerà uno spartiacque fra il presente, il passato e il futuro. Come è stato fondamentale per l'umanità la, la scoperta della penicillina, come è stato importante la scoperta del, degli antibiotici e così via, così l'intelligenza artificiale segnerà sicuramente un passaggio da un'epoca all'altra. Però la cosa ecco, che tengo a dire è che anche l'intelligenza artificiale ha bisogno del dubbio, il dubbio per mitigare quelli che possono essere gli errori e quindi avrà una funzione sempre molto più importante il dubbio. I suoi ospiti dialogheranno con? Oh, dialogheranno con Grazia Maria Dragani che è stata una delle primissime diciamo, collaboratrici, anzi è stata insieme a lei che abbiamo messo a punto questo progetto. Quindi io la ringrazio anche ufficialmente perché ha avuto e sta avendo un ruolo importante in questa iniziativa. E passerei la parola proprio a Grazia Maria per eh, dire i nomi di questi personaggi che la prima serata dialogheranno coordinata da lei stessa. Grazie Maria Dragani, il tema che lei dovrà 
affrontare nel, nel dialogo è abbastanza complicato però molto interessante. Come gestirà la, il dialogo? La serata. Allora, spero di gestirlo nel migliore dei modi, il tema è molto complicato ma è il tema dominante di questo anno e mezzo perché nel novembre del 2022 le nostre vite sono cambiate, è arrivata ChatGPT nella vita dell'essere umano e forse siamo di fronte a una rivoluzione. Eh, vedremo di che tipo di rivoluzione si tratterà con quattro ospiti. Uh, ci avre avremo Daniele Bellasio che è il vice direttore del Sole 24 Ore che ci racconterà l'aspetto probabilmente più numerico uh, che riguarda l'economia come, eh, come l'intelligenza artificiale andrà a impattare nel lavoro ad esempio in tutte le figure professionali che verranno messe in discussione dall'intelligenza artificiale e anche darà probabilmente cioè, sicuramente dei numeri che riguardano questa grande rivoluzione poi ci sarà la professoressa eh, Stefania Costantini, docente ordinaria dell'Università dell'Aquila, informatica che studia l'intelligenza artificiale dal 1983, considerata una pioniera del settore e eh, tra l'altro nominata da Forbes tra i 200.000 eh, scienziati più importanti del mondo. Uh, poi ci sarà uh, il professor Flu Fulvio Berghella che è un esperto di algoritmi e che uh, ci racconterà l'aspetto che più uh, diciamo, ha approfondito in questi anni che è quello che riguarda i sistemi antifrode e gli aspetti anche più quotidiani che ci riguardano, cioè come ciascuno di noi può evitare che l'intelligenza artificiale e tutti i sistemi di algoritmi entrino nelle nostre vite creando dei danni, ad esempio con le email, con le truffe, eh, ma anche dal punto di vista bancario. E poi ci sarà Antonio Pascale, che è già stato nostro ospite al Festival del Dubbio lo scorso anno, che è uno scrittore, finalista del premio Strega, giornalista del Foglio e di altre testate nazionali, che invece approfondirà sicuramente l'aspetto più umanistico, come mette in discussione l'intelligenza artificiale tutti i lavori come il suo, come i nostri, lavori creativi, eh, lavori eh, diciamo che mettono in discussione la parola, ad esempio, la creatività e anche però l'aspetto che riguarda l'agricoltura. Per esempio, vi faccio una domanda, la peronospera che c'è qui nei nostri vigneti, è possibile evitare che aggredisca i vigneti grazie all'intelligenza artificiale? Chissà, ce lo dirà Antonio Pascale. Quindi temi importanti e soprattutto i risultati svolti nel mondo reale, nella vita pratica, partendo dalla teoria per arrivare agli impatti sulla vita reale. Come sempre dal macro si arriva al micro, cercheremo di raccontare cos'è l'intelligenza artificiale grazie a tutti questi ospiti e anche di capire come cambierà la nostra vita, perché probabilmente sta già cambiando e in futuro eh, ci sarà una trasformazione e vedremo che cosa implicherà. Sarà un taglio prettamente divulgativo o troppo nozionistico? Allora, Come sicuramente... Il tema è molto complicato, che sicuramente... taglio darà? Sicuramente abbiamo eh, come ospiti delle persone che sono abituate, come la, 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 la professoressa che è un'informatica, che è una scienziata, o come eh, gli altri ospiti, il professor Berghella, persone che hanno eh, affrontato l'intelligenza artificiale in maniera molto tecnica e competente, ma non essendo questo un convegno ed essendo una serata eh, di racconto di un argomento così eh, diciamo, nuovo per tutti noi, cercheremo di dare un taglio che sia anche un taglio più semplice, più comprensibile a tutti noi. Ovviamente volevo eh, sottolineare che non sono tutti positivi gli aspetti e le conseguenze di questa intelligenza artificiale, per esempio sull'occupazione sarà un problema, in California l'anno scorso 3.200 giornalisti sono stati licenziati, quindi questo vi fa capire come è in corso veramente una rivoluzione e speriamo che anche attraverso il dubbio riusciamo a gestire nel migliore dei modi questo fatto epocale. C'è in corso un dibattito anche fra gli scienziati, fra i ricercatori, perché molti si chiedono ma l'intelligenza artificiale, la macchina, può pensare 
sembra proprio di sì, però ecco qui c'è un grosso punto interrogativo che noi come organizzatori mettiamo. Gli ospiti della seconda serata? Gli ospiti della seconda serata eh, sono due personaggi importanti nell'ambito del paesaggio della giustizia. Allora ci sarà il professor Glauco Giostra, eh, professore emerito di procedura penale, che ci spiegherà le regole eh, per condurre un processo penale. Ci sarà anche, insieme al professor Giostra, eh, Edmondo Bruti Liberati, già magistrato, che è stato anche procuratore della Repubblica a Milano dal 2010 al 2015. Lui parlerà in particolare del suo recentissimo libro che si chiama Pubblico Ministero, un protagonista controverso eh, della giustizia. E parlerà in particolare di com'era eh, una volta il pubblico ministero, ci sono state molte leggi che hanno modificato molto questa, questo eh, protagonista, della, che è un vero protagonista della giustizia, e, e come invece è oggi il pubblico ministero. Penso che in particolare parlerà anche della separazione delle carriere. E, e spero che il tutto sia interessante. Io credo che il libro sia veramente un libro eh, mh, indispensabile per chi, soprattutto per un giovane che si avvicina a fare l'avvocato o che decide anche di fare il magistrato, perché è veramente molto istruttivo. Ci sarà anche il professore emerito di Bologna, eh, Franco Farinelli, che eh, prenderà parte al dialogo fra queste persone che ho già nominato. Sarà moderatore eh, Marzio Maria Cimini, uno scrittore che vive a Pescara. Sabato 13, quindi giustizia e verità. Io spero tanto che, eh, visto che all'interno della giustizia eh, se ne parla tanto, di dubbi ce ne sono moltissimi, mi auguro che qualche dubbio venga risolto dopo aver ascoltato i nostri partecipanti.